Paulista do CISA, Comitê de Implementação do Software Livre do Governo Federal. A gente está transmitindo essa palestra por streaming, tanto para a internet do CERP quanto para a internet. Uh, hoje está recebendo o Matias Kirchner, da Free Software Foundation Europe, uh, que vai apresentar a palestra uh, Propaganda Obrigatória Gratuita apresentada por seu governo, que trata da campanha da Free Software Foundation dos leitores livres de PDF. O Matias é coordenador da sessão alemã da Free Software Foundation Europe. É, e tem trabalhado na instituição desde 2004. Eu trabalho mais destacado dele na coordenação de campanhas. Não só essa dos PDF Readers, mas outras da Free Software Foundation Europe. A, a, gente vai, a gente vai, o Matias vai falar em inglês, a gente vai fazer um esquema de tradução semi-simultâneo. É, embora eu não seja profissional da tradução, eu espero que não seja com isso decepcionante o resultado. So, please, Matias, if you could uh, speak every two sentences, two or three sentences, and make a break or allow me to translate. Okay. Okay. So, this is looking? Okay. So, first of all, thanks a lot for the opportunity to speak here at Simple. Uh, it was a pleasure. <laughs> Ele agradece a oportunidade de falar com você, com prazer. I'm here today to answer you the questions three. First, what's my name? Second, what's my mission? And third, what's my favorite color? Estou uh, aqui hoje para responder a questão três. Uh, primeiro, qual é o meu nome? Segundo, qual é, a, qual é a minha missão? E a terceira, qual é a minha cor favorita? So first, my name is Matthias Kirchner. I am working for Free Software Foundation Europe. That's one of the uh, four free software foundations in the world. Meu nome é Matthias Kirchner, trabalho para Free Software Foundation Europe, que é uma das quatro free software foundations do mundo. I am uh, responsible for the German activities of FSFE, so I talk to the uh, public administration, to uh, um, politicians, uh, I give talks and I work together with our team to educate people about free software, answer them all questions about free software data. Eu sou responsável pelas atividades da, na Alemanha. Eu, meu trabalho é contactar a administração pública, políticos e dar palestras para fazer pessoas trabalharem juntos e se juntarem as causas. I'm uh, also responsible for the fellowship. That's our uh, Uh, individual community uh, program um, and I support local activities, I give them ideas what they can do and support them with their own ideas. Eu também sou responsável pelo programa de membros da, da Free Software Foundation e, e eu dou suporte para que os membros possam realizar atividades. E... And uh, I'm also responsible for FSFE's uh, campaigns like the one I will now talk to uh, talk about. So, What's my mission? Um, you might also have seen all over the internet the signs. To open this PDF document, you need, and um, most of the cases, Adobe Acrobat Reader. You can download this reader here. É, eu também sou responsável pelas, por algumas campanhas da FSFE, é, entre elas essa que eu vou falar agora. Você deve ter visto já por toda a internet várias páginas com um símbolo, um anúncio. É, para abrir esse arquivo PDF, você precisa de um leitor de PDF. Baixe aqui agora o Acrobat Reader da so, Adobe. So, this is one of the, uh, it's one of the things where non-free software is advertised all over the place in the internet. And as FSFE is uh, um, explaining people about free software and, uh, and we are working for uh, um, For software which everybody can use, study, share, and improve. This was really one of the things where we thought, all over the internet there is this advertisement for non-free software, so we should do something about that. Então, de, já que a Free Software Foundation trabalha é, divulgando software livre, software que as pessoas podem usar, modificar, estudar, etc. E tem essa situação que tem software não livre, que é o software da Adobe, que tem a, essa propaganda de graça na internet, por toda a internet, a Fundação achou que devia fazer alguma coisa a respeito. So um, we had the idea to set up a website with only free software PDF readers, and all of these readers 
they are vendor neutral. Every company can use them in their products, uh, every programmer can participate, and all of those readers give you the freedom to use, study, share, and improve them, and uh, so you, uh, all those readers will respect your freedom. Então nós tivemos essa ideia de montar essa página com uma série de leitores livres de PDF e leitores que as pessoas podem usar, compartilhar, estudar e melhorar. E so, uh, what do you need to start that? First of all, um, you can do it alone. So I needed more knights to follow on that mission. And uh, so here those three people at that uh, I joined the team to set up this page. We contacted a lot of uh, these uh, PDF uh, reader developers and asked them where we should find people to and uh, how we can uh, continue. Então, o é, que, é que a gente precisa para começar isso? Primeiro, você precisa de mais cavaleiros nessa batalha. Então, essas três pessoas do site são as que primeiro se juntaram para montar esse site e could you repeat the last two or three phrases? Okay, okay so uh, we, we contacted the PDF uh, developers and uh, asked them where we should uh, point people to and uh, how, we should, yeah, how we should continue here that we are setting up this page. Então eles contataram os desenvolvedores de PDF livres para a respeito de o que eles precisavam uh, de informação para montar essa página. So, we set up this website, pdfreaders.org, and um, added all the free software PDF readers there, and translated that page into several languages. At the moment, we have 13 free software PDF readers there, and, and the website is translated into 23 languages. Então, eles vão, nós montamos essa página, que é pdfreaders.org, é, listamos lá os PDFs, os leitores de PDF livre que encontramos, e traduzimos essa página para várias línguas. Hoje, a página lista 13 leitores de PDF livre e está traduzida em 23 línguas. Um, we also added information about free software on this website and on open standards and also added um, all the different kinds of PDF um, standards. There are a lot of subsets uh, and we wrote down there on this website which of them are open standards and which are not open standards so people can inform themselves about uh, the PDF standard there as well. Nós também colocamos nessa página informações sobre software livre e padrões abertos e listamos que tipo de, de formato de arquivos são padrões abertos ou não. E está listado lá também para que as pessoas possam ter noção de que arquivos são padrão aberto e quais não são. And of course for the campaign it was also very crucial that we have good buttons because people like buttons, they don't like text, so we created these cool buttons so people can link to this website. Mas também criaram botões bonitinhos e legais, porque as pessoas não gostam muito de texto, e é comum as pessoas gostarem de botões bonitinhos, então foi criado uma, sé uma série de botões bonitinhos para atrair as pessoas. So, our next step. Um, we thought, okay, now we have this website, it was running, we had all the translations, so we need to go forward with that. One idea is you have this, uh, this advertisement on a lot of company websites, but if you go to a company and say, yes, please change that, and uh, you should not do advertising for non-free software, they might end up just saying, yeah, that's fine, they'll show you a binary four and say goodbye, and you don't have any good arguments. Okay, então, qual seria o próximo passo? Já tinha a página montada e a gente sentia que a gente devia ir adiante com a ideia. Mas o caso é que se, se se busca falar a respeito do assunto com uma empresa privada, é, eles muito provavelmente vão olhar para você e falar ok, tudo bem, vão te mostrar o dedo no meio e não vão dar nenhuma. So, um, we thought the best target at the beginning is uh, to contact public administrations, because Every public administration which values competition should not do advertisement for one company on their website. They should, if they want to point people to to uh, to, free, uh, to software, they should point people to vendor neutral software like free software. Everybody, every company can participate there and build products up on that. But they should not point people to uh, software 
which only one company controls and has, has a monopoly over all these services for this software. Então, nós achamos que o próximo passo lógico seria uh, abordar administrações públicas, porque eles promovem competição e normalmente não estão interessados em fazer propaganda de uma de uma marca ou de um software privado. E uma vez que eles vão apontar aos, às pessoas uma, um arquivo, um programa ou algo assim, eles devem apontar, uh, sugerir uma opção neutra, então, ou, ou muitas opções de forma que a pessoa possa escolher uma, o que lhe melhor serve para ele. At the beginning, a lot of people said to us, yeah, but it's not really advertising because uh, you can download this non-free PDF reader for free. It doesn't cost anything. So we don't uh, we don't uh, do any favors for a company. So what we did is we explained them. Imagine you're driving on a highway and there's a sign to drive on this road. You need a Volkswagen. You can make the greatest test drive at your Volkswagen dealer around the corner. So first of all, it's not true because you can drive with any car, like here, with any other PDF reader. And second, it's commercial for one company. Even if you don't sell the product at the beginning, you make advertising for this company, and you might want to buy afterwards from this company. So, algumas vezes a primeira reação das pessoas é dizer, é reagir que não, isso não é uma propaganda gratuita porque para baixar o leitor de PDF da Adobe não custa nada, a pessoa pode fazer isso de graça. Então, nós respondemos fazendo um paralelo com uma estrada. Imagina que você está dirigindo uma estrada e vê um cartaz do governo dizendo para dirigir nessa estrada você precisa de um Volkswagen. Você pode fazer um test drive, test drive de Volkswagen grátis numa concessionária Volkswagen perto de você. E da mesma forma, seria gratuito, mas é uma coisa que não é verdadeira, porque você pode dirigir com qualquer carro. So, um, to fix, okay, to fix this problem, um, we needed more volunteers to help us with that, because there are a lot of websites in, in Europe. And so what we did is, we started a bug hunt, so everybody uh, could search websites for this advertisement and then enter the URL, plus the address uh, of the institution on a back uh, tracker from us. Então, é, mas para atingir esse objetivo, a gente precisa de voluntários, envolver mais, mais voluntários, porque temos muitos sites de instituições públicas na Europa, e para facilitar e coordenar esse trabalho, nós, set, nós configuramos um bug tracker, de forma que cada um dos voluntários ou qualquer pessoa que encontrar uma página que, que tenha um, um link para um leitor de PDF pode submeter um bug nesse bug track contendo a URL do, do a URL em questão que tem um link para o leitor de PDF proprietário. We did that because the, the problem is not to find all the websites of the advertisement. We can just use a search engine to do that, like only on this website or this website and search for this phrase then you will get out all these results but you need the contact uh, you need a context whom to contact to to, uh, to fix that problem that's the bigger part in the in the além do da URL de onde está o o link do software proprietário o bug tracker também lista o contato dos responsáveis por aquela página e nós fizemos isso porque encontrar as páginas que tem os, os links para o leitor de PDF seria fácil, seria só usar um, uma busca web procurando por um, um texto específico, por uma palavra específica. Mas o mais difícil é, é manter o contato, saber o contato de quem buscar, já quem recorrer para corrigir essa situação. So we also um, um, wrote a letter template letter, which everybody can then use to send to these organizations. And we also prepared a petition to sign, uh, so everybody can say, I am against uh, 
um, free soft, uh, non-free software advertisement on, uh, on government websites, and I'm in favor of removing that from those pages. Nós também montamos uma carta template, uma carta padrão, para ser enviada para os, para os responsáveis por esses sites, para as autoridades responsáveis, é, pedindo a correção. E além disso, montamos uma petição que diz: Eu sou contra a propaganda gratuita de eleitores de PDF proprietários e sou favorável que a gente retire essas propagandas dos sites. And of course, we, we also use some other tools uh, all free software hackers uh, have on their computers or around their computers. But yeah, that's not that important. Um, and we invented a very new uh, uh, cool thing. We uh, made uh, extensive use of mail folding agents to send around all these letters. So we, all over Europe, people helped us folding these letters and sending them off to the public administrations. And we used a bunch of them. So. That was a very good new invention. É, nós também tivemos uma invenção muito boa. Nós estamos fazendo um uso extensivo desses agentes de postagem, digamos assim. E estão postando muitas dessas cartas templates para os casos dos sites e, e autoridades da Europa pertinentes. So, um, what have we achieved until now? We have, uh, first of all, in the back hand, We had uh, 2,081 bugs which were submitted to us with all the addresses and the contact uh, points in uh, over 35 countries. We, um, we had, uh, there are also were groups which participated in the bug hunt, so the, the group with the most submission was uh, the software user group in Scandiano in Italy, and there was one individual who had. 358 uh, submissions that was, uh, yeah, good as people. So we had a lot of bugs which were submitted. So, what we managed to get here, we have already submitted 2,081 bugs in the bug tracker, coming from more than 35 countries. There are some groups that have done this work, that have been coordinated to do this work as well. The most important thing is that the people Grupo de usuários Linux de Scandiano, que postou 423 ocorrências. E tem um indivíduo, esse Lucas Pica, que sozinho postou 358 ocorrências lá no Bolívia. So, um, our success until now, we have 430 bucks closed. And, yeah, that's 90% success rate in, in the different countries. Uh, it's varying from country to country, also depending, of course, how much bugs were submitted. But uh, it's an ongoing process, and the, we, we are still receiving replies, and bugs are still being closed. Also, these letters were sent out last year in October and November. So, é, so um, o sucesso até aqui é que dos 2081, 400, 413 bugs deles já foram fechados. É, que no total dá cerca de 19% dos, dos bugs submetidos e varia um pouco de país para país, porque alguns têm mais, outros têm menos e ainda assim alguns têm mais casos resolvidos. É, mas ainda assim isso não é um número final, porque a maior parte desses bugs foram comunicados por carta em outubro ou novembro e algumas delas ainda não tiveram retorno. So, um, the first thing we uh, recognized was that uh, it's good to have a letterbox because before that most of the things FSFE does, we, we receive emails and we work with emails, but after we send out all these letters, um, we received a lot of letters from all the public administrations and, um, yeah, I'll just wait for that. É, uma coisa que a gente percebeu então é que é bom ter uma caixa postal, porque até então a gente fazia as coisas na FSF com e-mails, enviava e-mails, mas desde que a gente mandou essas cartas, a gente passou a receber muitas respostas da administração pública por carta. So the feedback was very positive. We received a lot of letters like from the mayors of cities um, and they agreed with us. Uh, some of them they asked questions like, yeah, we have this question about free software or we have this question about open standards. So most of them, they're really friendly. They said, yeah, we totally agree with your argumentation. We had um, 
letters like from uh, very high institution like ministries, um, like law enforcement agencies or um, the Prime Minister's office in, in France and the Prime Minister's office in Belgium and they all agreed with us and said they will fix this box. Então o, o retorno até agora é bem positivo. Nós recebemos muitas respostas de figuras como prefeitos de cidade, a maioria concordando com a argumentação. E, e alguns retornos também levavam a outros questionamentos a respeito de software livre e padrões abertos. Alguns retornos vieram de, de níveis bem altos de administração pública, como ministérios, e inclusive o gabinete do primeiro-ministro da França e da Bélgica. Ambos concordando com a argumentação e se comprometendo a consertar a situação. So, um, we only till now received two negative replies. Uh, one was from a hospital, a public hospital in Germany. They called us and uh, I didn't understand why, but they wanted to sue us because we have sent them the letter and I didn't understand it, but okay. Um, we never heard something back about them, perhaps someone had a bad day. Uh, nós tivemos só duas retornos negativos até agora. Um deles foi de um hospital público na Alemanha, que por algum motivo que eu não entendo, queria nos processar por nós termos mandado a carta. Mas desde então a gente não ouviu mais falar deles, talvez tenha sido só alguém num dia ruim. And uh, the other phone call was uh, from Adobe, they also didn't like this campaign. <laughs> e o outro retorno negativo foi da Adobe, que também não gostou da campanha muito. So, um... I'll show you some examples how this public administration fixed uh, these bugs. So, for example, this one is an example from the Netherlands. What they did is de como as administrações públicas estão consertando as páginas. Esse exemplo agora é da Holanda. So what they did is they just added a small sign here uh, that you can uh, use free software PDF readers to um, to open these PDFs they have on their website. So very small. O que eles fizeram foi colocar esse pequeno aviso ali na coluna direita dizendo que você pode usar <coughs> leitores livres de PDF para ler os PDFs do site. Um, other websites, for example, they um, they use our resources to build their own recommendations. Like they just added uh, non-free and free PDF readers on their website and listed several of them. Like here. O que outros fazem é usar os os recursos que nós desenvolvemos para produzir os as recomendações deles próprios, por exemplo, juntando recomendações de, só, de leitores livres e não livres de PDF na página deles. Esse é um exemplo que eu estou falando. E then there are some, like literally the um, public archive of the government. Uh, what they did is they just added our button to their website to the next to the Adobe button. Outros, como por exemplo esse do Diário Oficial da Itália que eles simplesmente colocaram o botão e o link para da nossa campanha no site. And uh, yeah, some of them they just removed the Adobe button and all the are now pointing to our vendor neutral PDF readers with the button. E outros chegam a remover o botão do do Adobe, deixando somente o botão da dos PDF dos leitores livres de PDF. And uh, that's, uh, in my opinion, the best example. Um, I like that very much. It's uh, uh, the city of Hamburg, that's in Germany. And what they do is, oh, it's difficult to read. Um, what they do is they have an explanation text that says that to uh, open PDF documents, you need, uh, there are many programs um, on PDF, and then there's a link to PDF video support. Uh, one of the, all these PDF readers on this website are vendor neutral. Um, those programs uh, give you the freedom to use, study, share, and improve uh, them, and therefore respect your uh, freedom. They are also better for your privacy, and uh, yeah, that's what they've written there. And they are pointing to to uh, PDF reader support now, and the URL of this is uh, that's very nice, uh, like uh, www.hamburg.de/adobe. On this, there is this text now. E esse é o exemplo que eu gosto mais, que é da prefeitura de Hamburgo. Eles puseram todo um texto explicativo dizendo que para ler um PDF você precisa de um leitor livre de PDF. E aponta para a campanha do PDF Readers.org, 
e dá toda uma explicação do porquê usar software livre, que ele é melhor para o usuário, que ele pode usar, modificar, é, evoluir e estudar. É, fala também dos padrões abertos e ainda vai além dizendo que usar software livre é melhor para a segurança e para a privacidade dos usuários. E o mais engraçado é que a URL, o endereço, é o endereço base da prefeitura, www.tambur.de, barra Adobe. So, uh, those are different examples, and all of them are okay. Of course, there were also some uh, public administration that just removed the Adobe advertisement, or Foxit, or another non-free PDF reader, and just added nothing, because we explained them that PDF, or most versions of PDF, are no standard, and we don't need to point people to a program at all. So, uh, that was the other solution. E tem ainda alguns que simplesmente tiram uh, qualquer referência à leitura de PDF, porque, e, e, pelo que eu entendi, para o argumento de que nem todo PDF é, é, é padrão aberto, então eles tiram isso completamente do site. Um, so, what still needs to be done is, uh, we will still follow up on all, this, uh, on all those open bugs. We still have 81% to fix, so we are still doing that, and the success rate is still good. So most of the time they just forgot about that. We remind them again by email and write them again, try to contact another person in this organization. And for example, in countries where this is um, uh, done on a regular basis, like for example in Italy, we have a lot of volunteers. Uh, we have uh, every week we have about two or three bucks which are closed. Uh, o que mais precisa ser feito? Bom, em primeiro lugar, continuar fazendo o que já está sendo feito, de contactar os responsáveis pelas páginas e identificar os, os bugs, né, as, as ocorrências. Uh, é um trabalho que precisa ser feito continuamente, porque uh, as ocorrências continuam acontecendo e alguns, em algumas localidades, como a Itália, tem uma série de voluntários que continua fazendo isso. Eu esqueci a outra frase que ele falou. Could you repeat the last sentence, please? That uh, in Italy, like two or three bucks are closed every, every week. Or... Ah, e na Itália são dois ou três novos, novas ocorrências é, submetidas toda semana. Era só um exemplo do cara. So, beside that, we are uh, talking with politicians and ask them why uh, the public uh, institutions are doing advertisement for non free software. Uh, we also want to ask some of this question officially in Parliament. Um, we also point people to uh, uh, where they can help uh, programming PDF tools, free PDF tools, like some people, they complain that some readers are not that good from usability or from functionality than the non-free readers uma outra frente de ação é falar com políticos e autoridades para questionar por que que, as, por que que os sites públicos estão fazendo essa divulgação gratuita de software não livre e algumas, alguns questionamentos desses às vezes são feitos de forma oficial através dos parlamentos de cada país uma outra coisa é pedir é, é, atrair colaboradores para ajudar os, a programação dos, dos leitores livres de PDF. So um, we also received some feedback that some of the uh, free software PDF readers are not translated into the local language from the public institutions which we uh, contacted. So we also um, uh, help. Uh, bringing people who want to contribute to translations to the PDF uh, um, readers uh, website where they can do that. So we get uh, translations for the free software PDF readers for the languages. Um outro feedback que nós temos é que às vezes uh, os leitores de PDF livre não são traduzidos né, em determinadas línguas de alguns países. Então a gente busca apoio de pessoas para traduzir as páginas de leitores de PDF ou os aplicativos para que as pessoas possam usar nas suas línguas. And of course, uh, the other thing we've done that uh, we've done that mainly in Europe till now, 
but of course there are examples all over the world. So one reason for me to come here and talk physically about that and also now for giving this talk here is to get this started outside Europe. Bom, outra coisa que nós temos feito isso basicamente na Europa até agora, mas acontece em todo lugar. E uma das razões de eu ter vindo até aqui falar no FIS a respeito é começar esse trabalho fora da Europa. So I did a very quick research before coming to Brazil and uh, uh, just after five minutes I already uh, found several good examples like this one here, advertisement. Então eu fiz uma pesquisa muito rápida antes de vir para o Brasil e em cinco minutos eu encontrei muitos exemplos de, de anúncios do Adobe. E esse aqui, por exemplo, que é o site da Anvisa, tem o botão do Adobe. Or here, another example, also advertisement. Aqui um outro exemplo, é um site do MRE, um anúncio ali do Adobe. So, and of course there are many, many more examples all over the websites. You can just use a search engine and you will get a lot of results. And in most of these cases, the public institutions, they will not be aware that they do advertising. So, just contacting them will help. E se pode encontrar muitos e muitos outros exemplos. Uma busca vai te retornar muitos resultados. É, mas muitas vezes as pessoas responsáveis é, a, a, alegam que não tem noção que estão fazendo propaganda gratuita. Então simplesmente contatá-los e informar eles pode fazer bom resultado. So uh, this brings us to the last question. What's my favorite color? My favorite color is green, uh, and uh, that's one part of the all the fixed bugs when they are fixed in our bug tracker, then they become green. And uh, the fellowship where this idea came from and all the volunteers in the beginning came from is also green. And here the flag of Brazil is also kind of green on the left side, uh, but green on the right side. So, this, e agora chegamos à terceira questão, terceira pergunta: qual é a minha cor favorita? Minha cor favorita é o verde, por alguns motivos. Um deles é que quando os, as ocorrências do bug tracker vão sendo fechadas, o sinalzinho vai ficando verde. Um outro motivo é que o símbolo do, do, members, do fellowship, dos membros da Free Software Foundation Europe, é esse bonequinho verde. É, e ainda tem, por exemplo, a bandeira do Brasil, que tem um monte de verde nela. So, um, I would like you to help uh, us with uh, fixing those bugs and uh, get rid of this non-free software advertisement on Brazilian maps, uh, in public institution websites. É, a gente gostaria que vocês nos ajudassem a nos livrar desses bugs, desses, dessas ocorrências de propaganda gratuita nos sites de administração pública do Brasil. So, first of all, everybody who agrees that it's bad that uh, public institutions do advertising for non-free software and are in favor of uh, websites which do not do this advertisement, they should uh, uh, sign the petition here. Então, em primeiro lugar, todo mundo que concorda que é bom que é discorda que os sites façam esse tipo de propaganda e concorda que isso deve pedir que eles retirem todas as ocorrências. Pode começar a essa petição, é If you have a public website, uh, a private website, or a company website, which is also linking you know, uh, to non-free software at the moment, or not linking all, you can help us by linking to pdfvideos.org. Se você tem um site pessoal ou corporativo que tem links apontando para sites para software não, não livre, Pode fazer os apontar para o site da companhia, o PDF do Ministro de Ordem. E para os sites de governo, isso nos ajuda se você nos ajuda a procurar e se livrar desses bugs. Como quando você está em charge de manter um site de governo, veja se você incluiu esses links, olhe para esses sites, remove it. Se você quer promover free software, add a link to pdfeeders.org, contact these organizations and inform us about the success or when you move something so we know about that. Se você trabalha em conta um site público e tem links para os para o leitor não livre de PDF, um site fixo de que você adicionou um link para o leitor livre ou para a campanha, contate os responsáveis e nos avise do feedback do resultado. 
So um, all the tools are available, like the, uh, the template letter you can use. It's already translated into Portuguese. The petition is uh, translated into Portuguese. So you can just use the template letter, adopt it a little bit if you think that's, uh, that's needed, and then send it off to these organizations. You contact the webmaster, contact the, the head of the organization, whoever you think is uh, the right contact person, and send it off. Muitas das ferramentas que essa sala já está pronta, a carta de template para contactar os sites já está traduzida para português, a petição também está traduzida para português, então você já pode usar, adotar talvez ligeiramente esses textos para contactar o webmaster ou o responsável maior pela organização do site e levar a ideia a gente. So to fix one of these bugs, it's often just five minutes or ten minutes you need to find the right contact person and send this off. And it's also like, it's not only for public administrations, it's also, um, we also have a good success with, uh, with companies, like when private, uh, we privately, for example, uh, order something from a web shop and we receive this and then we say, yeah, to, to open uh, this file you need Adobe Acrobat Reader and you just send them a link to PDF Reader's account and ask them the same question. Most of them, they also just remove it because the webmasters, they like free software and they just do it on their own. So, it's also for companies, it's very easy to do for these things. To do this, it takes a lot of time to inform one person, one occurrence of the director of the library. It doesn't take much more than five minutes, it's just the time to find the contact of the responsible for the page. Uh, isso não precisa funcionar também somente com páginas de governo, mas também com páginas privadas. Um, pois é muito comum, mas, por exemplo, quando você compra alguma coisa, você vai receber um recibo, uma nota, um PDF, e a, a, ocorre caso de contratar esses, essas lojas ou, 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 ou sites privados, falando da campanha, e tem um retorno positivo, porque muitas vezes o webmaster o web já é so, um, please help us to, to uh, get uh, people to use free software and don't do advertisement for non-free software. And it's really a short time for you to fix these problems, but it will have an overall effect. So I'm now happy to answer all the questions you need to, to get active there. Então, por favor, nos ajude a divulgar o software e restringir o balanço grátis de software no livro. É um tempo muito pequeno que você entrega para, por exemplo, um caso, mas tem um efeito na geral muito importante. É, vou ficar feliz de responder perguntas que vocês têm. Então, se você tem alguma pergunta, só nos agora ou contact nos. Uh, by the email address to the lower or the feeders team. So thanks a lot. The questions are the questions are made from Santa Energia Key in Porto Alegre, Brazil, so as unicas we call from uh interactivity ligado, the nice things to be still so much. Enquanto isso eu vou olhar no Seriam duas perguntas. Uma pergunta que tem dois pontos de vista. O administrador público para o usuário médio. O usuário médio. Lite do usuário médio. Se é gratuito, está muito bom, é fácil e bonito. Então, qual é a vantagem disso? O usuário, o administrador público, é gratuito, não estou ganhando nada. E qual é o problema de indicar? Lembre-se que aqui no nosso país, Ainda tem outro órgão de variados escalões. Não esquece de deixar de traduzir. Tem um documento Word. 
como apresentar vantagens para esse imposto? Então, uh, for uh, two different questions, uh, there will be two different audiences. First, from the uh, usual uh, mythical uh, user that uh, for him uh, it's free to use the, the, the proprietary solution the proprietary solution and uh, so what would be the advantage for him and also for the uh, public administrator uh, what would be the advantage for him uh, since sometimes you even have a word document uh, displaying in the, in the website okay so uh the advantage for, for the private user um, is that when he uses free software on his computer, um, he knows that other people beside this one company can look at the source code. They know what's happening there. He can himself also look at the source code if he likes and checks what's going on there. So uh, with, the, with the knowledge that not only one, uh, one company, but everybody is able to look at that program and can study it uh, you know what's going on on your computer and with pdfs uh, the, the problem is that they are often a security uh, problems with these files so you should really make sure that the, the software which is displaying these files uh, can be checked by various uh, companies or various people então para o usuário uh, normal assim digamos é, a vantagem que ele tem é que o, o código do, do leitor uh, aberto lhe permitiria uh, não cair em alguns problemas de segurança como por exemplo às vezes o PDF pode ter uh, problemas de segurança e ele mesmo pode olhar aquele código do leitor e ver que nada de malicioso está sendo feito and uh, for the public administration the same reason applies, plus uh, it's also that um, you should always check that these files can be displayed by all the other readers and that you offer files in an open standard so the whole public, everybody can decide which software they want to use. The public administration should not force um, people to use a, a, a certain software. Uh, então, a, a, na, no caso da administração pública, é, você tem uh, essas mesmas vantagens, né? uh, e ainda por cima o fato de que o usuário poderá escolher qual vai ser o, 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 o software que ele vai usar, porque a administração pública não deveria forçar o usuário a usar determinada solução. So by, by using free software himself, they know that it's more likely that all the uh, other free software PDF readers will also be able to, to open it, and the other non-free software PDF readers will also be open, uh, able to open it. If you just use the, uh, for example, the Adobe Reader, there are a lot of uh, things implemented there which are not in the open standards, so you don't know if, they will, if others will be able to open the files you provide on your website. Então, um arquivo que pode ser aberto com um leitor livre, uh, você pode garantir que ele está seguindo um padrão aberto, que outros leitores livres, e também os não livres, uh, poderão uh, abrir. E se você tiver, por exemplo, no caso de um, um arquivo que é aberto com um Adobe Reader, uh, você não está garantindo que ele poderá ser aberto, uh, estará em conformidade com padrões abertos, que ele poderá, no caso, uh, estar usando alguma, alguma propriedade do PDF que não está no padrão aberto. And, and that's just the usage, I mean, with the, with the advertisement, that's something completely different because then the government uh, is, is doing advertisement for, for this company and uh, you, are, uh, you are giving them an advantage over other companies, like Brazilian companies can uh, build any products or services up on the free software PDF readers, whereas with Adobe uh, or with Foxit or any other non-free software PDF reader, they only these companies can provide services to that uh, software and can modify it and include it in products and in, into other software. Também tem o caso da propaganda, né, que você está fazendo gratuitamente, por exemplo, com uma empresa como Adobe, e se você usar, é, você está aí é, é, prejudicando empresas, por exemplo, empresas brasileiras, poderia estar se beneficiando de estar fornecendo uma solução livre. Thank you.
Kuya, abordasyon na tayo ko ang mga Uh, what was the approach from Adobe when they uh, replied to the foundation? What was their allegation? Okay, they uh, they said that uh, they asked why we have contacted them before about this campaign, um, and um, I guess they were also not happy about the overall approach. Uh, at the beginning, we also had some contacts with them in the in the first phase because. They con at the, when we just set up the website, they asked us to include more information about the uh, standard uh, PDF. So at, at, the, uh, at the beginning, with the, just the website, we said, okay, that's a, that's a good proposal, so we included more information about the standard or PDF and which of the subsets qualify as open standards and which not. So in this moment, the people of the Fundation put on the site a better explanation of what was open and what conjuncts of characteristics of the PDF were being supported. But uh, we didn't see any reason to contact them before we are running this campaign that, hey, we will start this campaign now for free software PDF readers. So that's what the, they mainly complain about in this uh, phone call. Uh, e no caso, o pessoal da fundação aí, que realmente não, não havia necessidade nenhuma de ter contatado eles antes de começar essa, essa campanha. So we, we also explained that for the standard PDF, this campaign is very good because uh, it shows people that you don't need one software to open these files, but there are several solutions to open these files. So it's good as a selling point for some of the subsets of PDF to say there are different solutions to open these files that do not depend on one vendor. Whereas uh, removing the files, uh, of course, uh, Adobe loses um, um, with uh, search engines and a lot of uh, websites point to your website who are much higher rated. So with this campaign, uh, this has an effect on, on how many people find uh, stuff on Adobe's websites. Que no caso, por exemplo, uh, o motorista de busca uh, se torna mais capaz de uh, buscar informações né, que os PDF na internet, que eles estão no formato padrão. Uh, no caso, se a Adobe mantiver um, um PDF que não for exatamente um padrão, aí o que estiver nesse formato de não padrão acaba não sendo encontrado. Então é uma, é uma vantagem, até mesmo, uh, even for Adobe, e o explain to them that it would be an advantage. But of course, uh, as when, when, when less uh, pages point to adobe.org or this reader, um, <coughs> less people will also find other products from, from Adobe, like uh, uh, software to generate PDFs and other things, so they might sell less of their software, which um, I mean, they are using Adobe Reader to, to get people into them and then sell the other products around generating PDFs and all this, so there it has a bad effect on them. É, o, 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 o grande prejuízo da Adobe, no caso, é que está sendo com propaganda para eles, para o site deles, para ter para outros produtos deles, e aí eles se, uh, né, se sentiram prejudicados com isso, e uh, não, não gostaram dessa campanha. <coughs> Other questions? <coughs> é, tem uma coisa que uma pessoa que você afirma a essa iniciativa e uma coisa que a gente vê, inclusive aqui no governo do estado, tem aplicações que estão sendo desenvolvidas para a web e elas usam é, o PDF, é, o, no caso, a implementação da dor. É embutida dentro da aplicação web. 
E, por exemplo, a pessoa está visualizando lá no sistema de, de gestão de arquivos, ela clica no arquivo e ao invés do PDF, de abrir o um leitor PDF externo, ela abre dentro do browser. E, por um acaso, tem alguma, alguma dessas opções livres, alguma, alguma coisa que vocês pensaram para resolver esses problemas de aplicações que estão usando é, é, essa característica de poder ser emitido do, 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 do da implementação da Lua? I don't know the... I don't know the campaign details, but I'm curious how, because here in the state government, we have a lot of websites and online systems which have final final editor, final, final listings, and some of them uh, renders the file in that in the application. Is there any free solution, free alternative for that to to render to show the PDF in that in the application? Uh, is this done by the browser or is this done by the, the website content management system? Uh, it it stands to, to the, the they use that uh, the the local login to uh, Firefox or Internet Explorer that embeds the the, read, the reader in the, the, the browser. Uh, it's not uh, the web application characteristic. It's the, the plugin, but they. Use it, and they, they uh, it breaks when when you try to open the, the PDF file uh, out of the browser. It breaks the system to break the layout, and uh, it, it seems that uh, without uh, an alternative, without the proprietary software, the the environment, uh, uh, the free environment, is broken. Uh, it's it's a uh, it's a uh, I think it's a mistake to think uh, like that. But uh, people that use applications using uh, proprietary Proprietary software, uh, uh, it's usual to them. So, uh, if we, uh, uh, as a developer, I don't actually like this approach, but uh, they're, they're, they just use it every day. So, maybe to, to help people that uh, have already uh, write an application that uses this, this, uh, this way, it, it would be easier to, to, to them to migrate. A réplica do Matias, essa a pergunta estava tratando de do vídeo lá do cliente ou era desenvolvido lá que seja da aplicação mesmo, que seja do meu braço. O meu braço é outro que é a do meu braço. E o Lincoln, que o Pepe perguntou, ele esclareceu que a questão é que o desenvolvedor do lado da aplicação assume que o cliente tem um programador e usa uma opção que é a do de renderizar é, o embutido é, do meu braço. Se, se, se usa isso, mas o, o browser não tem o plugin proprietário, o treco dele que se quer o browser do seu. Então, eu quero dizer, há também software de software web browsers com uh, PDF plugins e você pode assistir PDFs em esse uh, browser, como por exemplo, o Congo web browser ou, acho que, o Epiphany e também does that, so you, you, can, you can also do that with free software. I don't know if it breaks these pages, but uh, uh, I think it's, it's more another question like, in which cases should you use PDF? And for a lot of uh, websites, when they, a lot of these documents, you don't need PDF, you should just stay to plain HTML and uh, other, um, other web standards which are for the web, and uh, PDF is something for when you want to print out something and not to display uh, content on a website. So I think it's a, it's a wrong approach to do that. It's also, for example, with, um, with formulas, like you have these this documents and you want to fill out PDFs and you upload them again, so why don't you have an HTML formula and people enter it, and if they need to print out something, this formula afterwards generates a document uh, which you can, uh, which is a PDF, and you can print it out. So sometimes it's just uh, from a technical perspective, plainly wrong to use a PDF, and it's bad if you do that. And shows that you should maybe uh, learn a bit more about web standards. This will be one of the things I would like to PDF. Mas ele não tem muita certeza se 
quebraria, essa, quebraria a usabilidade do, do diretivo específico do formador. E, e depois o Matias falou um pouco sobre a, a abordagem equivocada de usar PDF em muitos lugares do que a gente não precisa. É só exibir a informação que é a PDF puro, que serviria a gente, não tem que pedir a PDF para isso. E em alguns casos até formulários, com pessoas que disponibilizam PDFs com formulários e motivos, para que a pessoa bate no arquivo, no PES, no online, no PDF, e em dia PDF de volta. Do ponto de vista técnico, usar o formulário com a PDF de volta seria mais bonito. So, everybody who has a website should comply with web standards and government, they have an obligation towards their yes. citizen that they use uh, standards, uh, open standards for their websites, so this is uh, not connected with PDF per se, so... Everybody on the web should, should uh, comply with the with, with web standards and the government, they should uh, they even have an obligation towards the citizen ah, that they Typewriter, uh, it's just you know something to, to print out documents and and stuff, and uh, that that should change. And there's uh, this new uh, project called uh, PDF JS, which is a PDF with uh, the JavaScript, which uh, might help uh, a little here to have this this, this issue this was explained. We've been working uh, uh, other platforms with other than students. Okay, I don't know about this, if, if this is a good thing. And uh, that the important thing is that it's documented and this, that these are open standards and it's easy for uh, free software programmers and other programmers of uh, even for non-free software PDF readers to implement this feature or to implement it on the website. I think for most web use uh, cases, you don't need PDF. It's, uh, it's mainly a, a standard for printing out things and to have a layout and all the things. So in a lot of cases, I think PDF is just a wrong, a wrong format for, for the use case. So you can do things much, much easier by just implementing uh, the stuff with, with HTML, with, with um, SVG, with JavaScript, with other things on, on your website which is implemented by the browser without the need of any plugins or anything else. 
Eu não conheço essa, esse approach, do, essa abordagem do PDF-JS, mas é importante que esteja documentado e, e acessível para que outros desenvolvedores de software, software livre possam uh, trabalhar com os padrões abertos. Uh, mas é importante que, uh, às vezes, o, o PDF é usado com, do, 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 não com a sua finalidade apropriada, né, e dentro de sistemas da, da web é mais, é, é mais apropriado mesmo usar é, padrões, é, usar o próprio HTML e, e outras coisas da, da web para fazer esse, esse tipo de documentação. Just a, a consideration about uh, this uh, initiative in the government. We have some, some laws that, uh, uh, for example, our, our uh, uh, daily information about the government, uh, it's, it's prepared by a, a company and it's, it's uh, just provided as a PDF. And uh, besides, uh, we have uh, some uh, other tools like uh, document managers. So, uh, uh, for example, uh, some uh, university that uh, have to, to, to create a, a system to manage uh, papers. Uh, these are uh, quite uh, specific <coughs> examples, but uh, in government we have to deal with them. I completely agree about the, the use of uh, web standards, but uh, we, have, uh, we still have uh, a lot of uh, documents that uh, They, they think that should be printed out and uh, to manage these documents. Something uh, that could be used in, in more than, than one platform could help to migrate. So uh, just I, I'm, I'm thinking that we, we should first uh, try to fix the, the, the freedom issues and then uh, start to, to fix that, uh, the use of web standards. Because uh, I guess the first one uh, is uh, more Uh, most important than the, the second one, and uh, easier to fix. I, uh, the number of systems that uh, handle PDFs and any other kind of documents, uh, for example, the, the, the doc, doc uh, and other uh, Microsoft Office uh, formats, we have a lot of them, and I guess it's easier to, to, to handle them with free tools than to remove them in the first moment. But I completely agree that the, the right approach is to, to stop using them and use some, something more, uh, 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 something like uh, the email and any other, any other uh, format. For example, uh, for uh, people uses a lot of PDF to, to, to show things uh, uh, like uh, mathematic uh, formulas. But we have uh, MathML and any other standard, standards to handle that. But people uh, prefer using uh, things that they already know, that, that they already uh, have uh, some, some experience. So fighting this, this uh, cultural stuff is harder than migrating from uh, free stuff, uh, proprietary stuff, to free stuff. Então, em resumo, o que eu disse foi que. Por mais que eu concorde que essa questão do, do, do uso do PDF muitas vezes seja, seja esse, 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 a gente faça o uso do PDF de forma correta, acho mais fácil a gente trabalhar primeiro a questão do, do, dos problemas com a liberdade, da gente usar é, primeiro ferramentas livres, depois as ferramentas corretas, porque primeiro é mais fácil resolver esse problema. É, porque além do PDF a gente tem é, problemas com arquivos do, do Office em geral, a gente tem os PowerPoints, temos Excel, a vida, a gente tem um monte de, 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 outros, de outros tipos de arquivos que vão ser difíceis da gente tirar do cotidiano do, 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 do das pessoas. E, em resumo, é, é isso. Pra, pra, é, eu prefiro focar na, nas questões de liberdade do que nas questões técnicas. Por mais que eu acredite que, o, que os padrões, como o exemplo que eu citei da, da MetaMiel, que é uma linguagem de formatação, é, de marcação, que permite que você escreva fórmulas matemáticas. E ela é padronizada, é, browsers, navegadores é, livres e proprietários conseguem renderizar esse tipo de informação, mas ela não é muito conhecida. A pessoa prefere usar algum outro tipo de ferramenta que gera o PDF e publicar um artigo dela. Para não tirar essa ferramenta da pessoa, é mais fácil a gente trabalhar com esses arquivos de forma livre do que migrar a pessoa da ferramenta dela para o primeiro momento. Então, sim, é sempre muito difícil mudar processos em 
organizations. So if you already have tools like to generate PDF uh, um, uh, documents with, uh, where, where you can fill out forms and everything, and this is in your processes, it will take a long time till you can change all this into like HTML formulas and other things. So this is something which is an ongoing process to comply more with web standards. But we did this campaign because changing this one uh, advertisement to another, uh, either remove it or to, to uh, point to free software PDF readers is a very easy one. So it's just taking a few minutes or half an hour for the administrator to, to change that. And um, so it's the first contact to the public institutions, uh, um, talking with them about open standards, talking with them about free software, so they already heard about that, when we afterwards talk about more complicated uh, issues to them. Então, no caso aí, uh, é difícil você alterar processos né, dentro do, de uma organização já, já estabelecida, como, como esses aí que foram falados. Uh, mas a nossa campanha ela é uh, muito a, a sua implementação é muito fácil uh, você entra em contato com a, com a com as organizações não leva mais do que cinco minutos e ao invés de mudar todo o processo a gente vai já na questão de usar os padrões livres para que a, essas organizações continuem mantendo esse seu mesmo processo no, da situação I have received three questions, remote questions, but three, the three of them told me the same question were asked here, so they're happy already. And uh, I would like to extend a previous question from Lincoln. Lincoln asked you about the, the embed stuff, the embed rendering of PDF, and you asked him about if it was client side or server side and we went through the client side branch I would like to go back to the server side branch uh, would we have a, an alternative for an approach like uh, Google Docs have for rendering PDFs they're not using they're not really using plugins or anything like that they, they <coughs> managed to have other solution to, to show the file. Um, I have to check again, but I think one of the readers which is uh, on PDF reader support is an online PDF reader. So uh, I'm not sure about that at the moment, but uh, we can check that afterwards. I think there are solutions to display PDFs and render them in, in HTML because, I mean, yeah, Google is using it, I think, for their docs and it's also uh, never used it, but when you say that, then um, and there is also like uh, with the search results when you go to uh, show this as HTML, that's also working. So there, there is a way to display that, but of course afterwards it's not uh, the thing like uh, you wanted it to be like with the layout stuff and everything. So, but it's it's a solution for people who don't use uh, uh, PD or cannot install a free software PDF reader on the machine. Everybody who has a computer and can install a free software, I mean, he can just install a free software PDF reader on his machine and then he can watch his files and look at them. So, uh, but it's good for people who, when they travel or uh, and they receive a PDF, that they can use free software to display it. Eu não tenho certeza, mas uh, acho que pelo menos um dos, dos softwares que a gente tem listado no, no site é um leitor online de PDF. É, mas eu tenho certeza que existem alternativas livres para renderizar PDF em outros formatos, HTML, por exemplo. Eu não conheço o Google Docs, mas se você diz que estão usando para isso, é, provavelmente sim. Mas o Google também usa para nos resultados de busca. Quando encontra um resultado que é um PDF, tem uma opção do lado ali, é, exibir como HTML. E um, eu esqueci o final da, do que ele falou. <laughs> well, that's it. Any more questions? Mais perguntas? Last chance for online people. Yeah. 
No more question. Okay, then uh, mutual obrigado. Obrigado, <laughs> Matias. I will let you know the online numbers of attendance okay. later.